Buenas tardes, ya regresamos y pues nos encontramos el día de hoy con una invitada muy especial, una querida amiga, la señorita Olguita Torres. Eh, ella preside la Fundación por una Familia Feliz aquí en Navojoa y pues es un concepto bastante interesante, ya lo hemos platicado en anteriores ocasiones, en la lucha por la inclusión, por esas personas que necesitan ser apoyadas y ser incluidas en la sociedad. Olguita, un gusto en saludarla, como siempre, y pues… Estamos de fiesta, ¿no? Seis años ya de la formación de Por una Familia Feliz. Cuéntenos un poco al respecto. Pues fíjate que muy felices, gracias a Dios. Seis años parece que dices es, es poco o es mucho, pero depende de cómo lo tome uno. Pero cada día, cada día tenemos algo que hacer en la vida. Y también la familia feliz. Tenemos muchas cosas que hacer, porque no nada más vemos por los niños, vemos por todos los integrantes de la familia. Y lo que es una familia, toda clase de terapias, de talleres, de actividades, de toda clase de, de, de terapias para una mejor calidad de vida para los niños, desde pintura de mandalas, desde actividades con plastilina, eh, la acuaterapia en verano que ya hablamos en una ocasión, la inclusión que hemos tenido en, en mi caballo con la equinoterapia que hemos apoyado con, y nos han apoyado con, con muchos niños en, en mi caballo y tantas actividades, este, terapias emocionales, espirituales, pláticas en las escuelas de veras que nos solicitan mucho, este, impartimos toda clase de valores de vida, las fechas especiales que se conmemoran, estamos dando pláticas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer que se acaba de conmemorar el Día Internacional 25 de noviembre, eh, vamos a dar pláticas también sobre el tema del Día Internacional de la Discapacidad, entonces eh, nos da mucho gusto de veras festejar y celebrar la vida y que la familia feliz ha sido un parte aguas, que ha sido una mamá que ha gestado muchos niños y esos niños ya aprendieron a crecer, a caminar, muchas mamás que han este, eh, decidido eh, caminar solas de la mano con otra asociación también como están por allá la Loma del Refugio, que son un grupo de señoras que partieron y nacieron en la familia feliz, un grupo que se llama el cafecito también de, de señoras de la familia feliz. Se va diseminando eso con todo el propósito de, de hacer presencia donde quiera y decir que la discapacidad es la mayor capacidad que pueda tener un ser humano y que la discapacidad es la mala actitud y que te vean diferente, esa es la diferencia en los seres humanos. Uy, es bastante información que es doblar, es, <risa> es, yo lo he visto, yo he sido parte muchas veces de estas actividades que usted y su familia organizan, he sido testigo de, de que da resultados y que de verdad se está generando ese, ese tema de conciencia, ese tema de… De, de verdad incluir a estas personas de que por más que les queramos poner el adjetivo de especiales, eh, tienen todas las capacidades del mundo y yo lo he visto y lo he visto a través de los ojos de ustedes y estoy sorprendido, yo felicito mucho el trabajo que, que se ha realizado, por un, que ha realizado una, por una familia feliz y todas las personas que colaboran ahí y, y está creciendo, por lo que yo veo está creciendo de eso se trata, ¿no? lo platicábamos también hace unos días que nos encontramos ahí eh, sobre lo que es la discriminación, sobre lo que es la tolerancia, son los temas que maneja ¿no? la, la organización y pues hay que seguir apoyando. Eh, adelántanos un poco, señorita Olga, eh, ¿qué viene para una familia feliz? Pues mira, eh, los seis años los celebramos con una actuación porque estamos ahora inmersos en los talentos artísticos que el, el talento y la habilidad que tienen de la forma que lo manifiesten es demostrar que tienen seguridad, que tienen autoestima, que se relacionan y eso es parte de la inclusión y estamos trabajando muy de lleno y los seis años también fuimos invitados a Álamos, celebramos con talento artístico que lo conforman, pues ya ha crecido mucho Francesca, Cristian, un niño que ante todo es, es, es un niño antes que su condición de vida, Laurita, una niña con discapacidad visual de San Ignacio, Ramón Moroyoki, que ya lo conocemos todo el mundo, también están incluidos con nosotros niños sin discapacidad, Alejandra Rodelo, Andrea Rivera, eh, Verania, la chica Mis, este, Mistín, y eh, Gustavo Alvarado el Chapito, eh, también está Cristian Barú, muchos, muchos niños, Mónica Tabardillo, de verdad es que son infinidad de, de niños y de jóvenes que se han incluido en el talento artístico y que nos estamos presentando en todas las actividades que hay en las diferentes iglesias, hemos tenido participación y de nueva cuenta fuimos invitados a, hablamos a las fiestas patronales este próximo sábado 8, martes 4 estamos en, en el santuario con el talento artístico y también peregrinamos como parte del, de, del, del programa del, a, a, hacia el santuario. 
Eh, también estamos el 2 de, de diciembre en el mercado municipal, conmemorando el Día Mundial de la Internacional Plan de la Discapacidad. Y así estamos caminando, estamos en el desfile navideño también. Tenemos participación en todo. Gracias a Dios se acuerdan de la familia Feliz y de Olita Torres, que nos encanta estar activos, energizados y tener participación en todas las actividades. Y eso forma parte de la inclusión porque ahí vamos de la mano con toda la familia. Claro, ¿no? El talento lo vemos en, en todo tipo de personas, incluso en estos niños que, que han sido bendecidos, que han sido bendecidos con, con una asociación como Una Familia Feliz, que les ha ayudado a sacar su talento y a que las más personas los vean. Eh, se me toca que algo que quiera comentar más con los Claro que sí, que auditores. estamos también muy felices. Eh, ya tuvimos una plática, como comentamos en una anterior, también aquí estuvo este Ricardo con este, lo que es el sistema Braille. Y estamos muy de lleno también con el, la lengua de señas mexicana y muy feliz y orgullosa una amiga y comadre que forma parte de la asociación, que también ha crecido mucho como persona y en lo profesional. Ya está dando clases también de lengua de señas en Icaxon. Eh, tiene un niño con discapacidad auditiva, pero de veras que ha crecido mucho ella y eso es también parte del crecimiento que tenemos en la familia feliz. Mi hija también ya lleva dos cursos y está en un diplomado en lengua de señas y eso es lo que estamos compartiendo donde quiera que no haya barrera de ninguna índole y luchando siempre porque los niños y las personas con discapacidad sean incluidas sobremanera, siempre el respeto, aparte del valor del respeto, el respeto también a los estacionamientos, el respeto donde se encuentren, a que tienen identidad, nunca les vamos a poner un sobrenombre, un apodo, tienen identidad como todos los seres humanos y hay que respetarlos y llamarlos por su nombre. A mí siempre me da mucha gracia con Francesca, que a veces me dicen, ay mira tu niña, ay sí, eh, mi niña o mi muñeca, no mamá, no soy niña ni muñeca, me llamo Francesca, tengo identidad, entonces eso te habla de, de lo que ellos comprenden y cuál corta memoria, cuál no inteligencia, cuál discapacidad. Entonces, ella me ha demostrado, como muchos niños más, que tienen mucha capacidad y que tenemos mucho que aprender de ellos. Eso es lo que nos están enseñando, nos están reeducando, nos estamos revalorando como seres humanos y estamos este, viviendo este mundo de amor que nos vienen a enseñar el verdadero amor puro y sincero de las personas con discapacidad. Perfecto, ahí lo tienen, eh, estamos aprendiendo y yo creo que seguiremos aprendiendo. Eh, usted menciona el ejemplo de Francesca, pero hay cientos y miles de niños aquí en Aujua que ya nos están dando esta lección y que hay que tomar nota, hay que aprender para ser mejores seres humanos, mejores personas y mejores en nuestra familia feliz. Eh, señora Olga, un gusto en saludarla como siempre y bienvenida al programa. Muchísimas gracias, de veras, y feliz a seguir celebrando la vida y a ser feliz con lo que verdaderamente nos gusta en la vida, porque la felicidad no la damos nosotros mismos sin importar en lo demás más que lo que sentimos. Verdaderamente, bendiciones para todos y, y es muy grato estar con ustedes y un excelente, extraordinario equipo, lo mejor de lo mejor para todos ustedes.